这边。我原来男朋友是这样的，专门吃人家剩菜。那当然，热恋期嘛，还是可以任性的。男朋友不就是应该无条件的迁就吗？等热恋期过了，才有资格说不。那如果哪一天我开始跟你说不呢？说不就会吵架呀。哇，今天说你在设定啊？对啊，我们呀、啊、会像所有的情侣一样，会因为一点小事吵架。每次吵完架呀，我都会跑去找闺蜜，然后在她背后说你坏话。然后呢？再然后，嗯，应该会闹分手吧。你别看我平时是爽快的类型，我要是真的喜欢，会变得很难缠、很难缠、很难缠，就是想想都可怕的那种。所以只要还有一点点点点希望，我是绝对绝对绝对不会放开你的。所以，如果真的不得不，那还不简单？喜欢的话就一直在一起，不要放手不就好了吗？而且，为了你呢，我连毒药都愿意吃。你怎么了？你干嘛？你吓死我了！感觉有个任性的女朋友，真的还蛮痛苦的。后悔也来不及了，答应的就得做到。反正我也任性不了多久。你唱干嘛？快吃啊！我就喜欢看你。给你吃，胡萝卜，嗯，都给你吃，多吃一点。嗯、苗里，他最近到底怎么了？事情我都知道了，他什么都跟我说了，你还要瞒着我？他都告诉你了。是他找我觉醒了道义的力量，他在替你吸收杀人时的危害。谁同意你这么做的？你为什么要利用他？我哪有利用他？这种事情他不同意，我一个人做得了吗？再说了，这本就是他欠我们狐族的血债。什么血债？不可以，不可以这样的。那现在怎么办呀？你能让他觉醒，也能让他终止的，对不对？王兰，我知道你现在很难受。但是如果只能选择救一个人，我只能选择救你。如果他死了，我活着还有什么意义？坤心锁，对，还有坤心锁，坤心锁能救我，也能救他的，对不对？王兰，我们先不说坤心锁能不能拿得到，就算拿到坤心锁，你给了他，可你怎么办？总会有办法的，对，总会有办法的。啊！哎，口口声声说要安心考试，可是你，说要来复习，你现在走神。是，是我说的。我只是想让生活正常一点。你的意思是，就算挂科也算正常吗？嗯，我有你，就算挂科呀，你也会帮我通过补考的，对吧？你不能这样总是依赖我。如果哪天我不在的话，不会的，你，哦，我怎么可能放任你躲清闲呢？我要是考不过呀，我就会一直一直一直一直缠着你。行行行，缠缠。前提是把我给你的题做完。嗯
你要去哪儿？去上课。我跟你一起去。你呢，就好好待着，把这些题做完。如果你可以上课的话，我会分心的，知道吗？嗯。好啊。是，快坐，我等下警察的。嗯，快坐。嗯。如果因为喜欢你，会让你难过，教教我该怎么做。白龙，龙族，或者，不管看到这条消息的是谁，总之，出来见一面吧。少主知道你是谁，只不过他不会再被你利用了。你胆子倒真不小，一个人过来，你就不怕我们把你带走吗？我虽然不聪明，但是也没有笨到送上门来。这里是学院的地界，有皓月流云，你们想要带走我也不容易吧？况且你们是想要我身上的杀生石，想要杀生石，总归需要一个活的我吧？想活不容易，想死还是挺方便的。那你到底想怎么样？我可以跟你们走，但是我要困心锁。只要你们把困心锁给我，我自然会信守承诺的跟你们走，绝不食言。看来你还想要困心锁去救那个小子？你不用知道太多，这是个公平的交易。今天到的还挺早的嘛，我哪敢迟到啊！别这么紧张嘛，我又不是野蛮女友。哦，对了，你怎么会突然说要看电影啊？你不是说你要认真复习的吗？嗯，复习的事儿，今天是特殊情况，请一次假，我们劳逸结合。哦，特殊情况啊？嗯，什么特殊情况？你记不记得那次我们开学时的约会啊？开学时的约会。你别告诉我不记得了。当然记得。感情要温故而知新，所以呀，今天我们要把当时的情景再重演一遍。走吧。嗯、好了，现在电影也看完了，下一步你是不是该扭到脚了？我当然可以扭到脚啦！我扭脚你会背我吗？如果你不想暴露自己体重的话，背。我不怕，我就怕你背不动我，你没力气。瞧不起我是吧？嗯。来。呀、哎。嫌我重是不是、啊？还好。所以接下来你想去哪？回学校吗？嗯嗯，不想回学校。听说今天有个社团活动，我们去看看吧。是，王老板。
，苗林，我真的特别特别的爱你，你以后一定要好好照顾自己。你的心脏很紧，却说去远行。背着一小片梦境和壮阔的心，擦肩而过几个背影，也路过几处。我刚才在后面喊你，你一直都没听见，我追了你很久。追我？哦喂，小桃，你在哪儿呢？在学校里去。哎哎哎！放我下来，放我下来呀！扭伤了，回家家长怎么办？那你就不能背我呀？谁的谁不年轻，还来不及疲惫和冷静。本姑娘喜欢你，你不知道呀？天光。长相好美啊，可惜转瞬即逝。若是日日出现在眼前，又如何能显示出她美丽呢？忘掉她，放弃她。她离开孤儿院这么多年，都相安无事。可是遇到我之后，就麻烦不多。对不起，我不能跟你走。你说什么？我想要你一直在我身边，你愿意吗喂，小桃，你知道万兰去哪了吗？哦，好。我还是没有办法跟你说再见，你会怪我的吧？好在，除了再见，我想说的。都已经厚着脸皮说出口了。你终于来了，狐狸，你先听我说话。我故意千方把所有的事情都告诉汪兰，我怕他去做傻事。汪兰呢？汪兰现在在哪里啊？困心所，他已经去找龙族了。关心所呢？只要你肯跟我们走，我会信守承诺，派人将困心所送到仙族那里。你确定吗？我们龙族言出必行。过来。嗯。干嘛？放了他！你又来破坏我的事儿。真当我们好欺负吗？给我上！苗礼，大龙子放开我！走。
么办呀？回涂山，救汪兰。收你为徒，要是放任你跟那些牛鼻子老道学呀，指不定还要练上几百年呢。要死命，谁想办这事？嘟囔什么呀？手抬高。是一张会骗人的脸啊！你吃东西怎么能不给钱呢？给什么钱啊？东西做的这么难吃。嘿，小丫头片子，吃东西不给钱，你还有理了不是？今儿，我非给你点教训尝尝不可！啊！救命啊！打人啦！哎，救命啊！打人啦！你有话好好说，你为什么还动手？小子，我劝你别多管闲事啊！吃霸王餐不给钱，就该被教训。要不然。<笑>我看这钱，你替他给。他请多少，我帮他给。二十个子儿，一个也不能少。这么贵，你抢钱呢？老子说多少就多少。果真是家黑店呢，姑娘你别怕，有我在。哎呀，这孩子是吃什么长大的呀？傻成这样。是妖，喊什么喊呀！真新鲜，看你的身上也不是一般人呐。我师傅说过，妖，没一个好东西。哪个混账说的呀？哎，你怎么骂人啊？说这种混账话，骂他也不为过。你见过妖吗？就听信这种话。见过，觉得师傅说的果然有道理。妖就是妖，没一个好东西。我，你看，你马上就要动手了。你说我们都不是好东西
，那我带你去看看呀。看看，看看新世界。这是哪里啊？妖精窝呀，通通都不是什么好东西，你就等着被大卸八块吧。哎，不许胡闹！这可是我带回来的客人。嗯，什么客人呐、啊？明明是一把绑。绑什么绑？说你是客人，你就是客人。我邀请你来，你可不要辜负我的美意啊！以为这一武功高强就可以欺负人呢？这哪是欺负人呀，这是赤裸裸的调戏。哎，走慢一点。这位娘娘，这位娘娘，这位娘娘，嗯，这位娘娘。刚才那个就是我呀，九位姐姐，我去给客人准备饭。那我们晚上吃的是兔子呢，还是老鼠呀？哎，不，我不吃。别胡闹。那我先去了。哎，你到底带我来这里干嘛？干嘛？当然是收徒了。啊？既然行了这么大的礼呀，那我就收了你这个不成器的小徒弟。来，起来！你这不是在强行收徒吗？你你这是耍赖！耍赖怎么了？反正你是我小徒弟了。嗯想我的悲惨历史而已。你不胡思乱想的话，今天的剑就已经练成了，不要再这磨蹭时间。你想干嘛？你不要胡来啊！你要想继续躺着呢，我也可以继续陪你啊。方向反了。这把剑是？这把剑呀，是我们胡族祖传的宝剑。别说我不仗义啊，辛苦练了这么久，这把剑就当做送你了。你从七星山来，那这把剑便叫做七星剑吧。无功不受禄，这是你的祖传宝剑，我不要。给你是看得起你，你怎么这么不识趣？还给你，这不是我的东西，我不要。师傅给徒弟一点东西，天经地义。我不要。嗯，不要也可以。那要我还是要剑？行吧。啊，我突然想起来，我答应胡大神要帮他修屋顶，所以我先走了。那这把剑就当做你收下啦，小徒弟。
。我长得不漂亮吗？漂亮。那见过比我更漂亮的吗？那这么漂亮的我，跟你告白，你是不是应该感到高兴啊？那你像见了鬼跑掉是什么意思啊？哦，我知道了，你是还没有理会我的意图，是不是啊？我来呢，就是想要告诉你，我喜欢你。我知道，但。你到底喜欢我什么？我喜欢欺负你，不行啊！我想睡觉了，你早点休息吧。嗯、呃。我跟你说的事儿，哎，你考虑的怎么样了？啊，现在啊，像你这种大龄单身狐，真的是该考虑一下终身大事儿了、嗯。我看千峰就很好嘛，你怎么想？哦，我是在给狐族找个压寨夫人，但是呀、啊，也得找个好看的才行。哦，有道理。那胡大婶，我走啦。怎么听着有点怪怪的？胡大神，好巧啊，你也在。嗯，胡大神，那个九尾，虽然我不太听得懂吧，估计你没戏。啊？啊？哎，不是。没戏、啊，胡大神，不是这个。九尾姐姐，外、嗯、面有个奇怪的人在和道一哥哥纠缠。谁这么大的胆子，敢跟我抢男人？走。师傅，我不想离开。游历完毕。迟迟不归山门，还留在外面待什么？其实，我喜欢上一个人了。孽徒，住在这里那是人吗？虽然他们是狐族，但并非是坏人。我相信，他们是善良的。你忘了我和你说了的吗？妖就是妖，人就是人。除妖未到，天之理。你想干什么？不想他死就放手。是妖，除
除妖卫道，这是我的使命。我是灵狐之主，你要除妖，先杀了我。是因为你好看，我才喜欢你。现在看来，是因为喜欢你才觉得你好看为什么要找白柔？你为什么要答应他的条件？可是你都因为我变成这样了，我我怎么忍心看着你慢慢的？与我无关呢。我问你，你为什么要瞒着我去找千夫？因为我爱你。简生因我而起，所以我要承担这一切。那你就能替我做决定吗说的对，我们剩下时间也不多了，但至少在最后这时刻，我们还在一起的，不是吗？我们就静静待着吧。
来人！少主，稍安勿躁。我要见长老。少主，你身上的符咒已经被解开了。长老说了，他也不会再对你动手了。只是你不可以离开这间屋子。我才是少主。对不起，这是长老的吩咐。说话，我身上的符咒已经被解开了，我不是那个白龙。你清醒了？抱歉，是我伤害了你。别废话了，赶紧走。别碰我！先出去再说。身体还未恢复，就不要四处乱动了。扶少主回房间休息。我先扶你坐下。这次也救不了我们了，我们是逃不出去的。长老，狐狸，长老，你们终于回来了。这是怎么回事啊？龙族他们，他们把灵狐大殿攻下来了，所有族人都被赶下山了。什么？现在村子也没了，家也没了。汪兰他，他还被压在灵狐大殿，怎么办呀，长老？先别乱了阵脚，我们先找地方把族人安顿下来再说，然后再商量一下怎么上山救人。嗯。终于把他们安顿好了，别累了。你说你这是气饱呢，还是喝饱了？你怎么了，小唐？睡不着啊？嗯，不习惯吗？嗯，倒也没有，只是有点担心。担心狐狸吧？你怎么知道？你呀，就差没有把他的名字刻在脸上了，这有什么难猜的？我确实有点担心那个死狐狸，他一直都那么没心没肺的，而且这一次我们要去的地方那么凶险，也不知道他会不会捅什么娄子。我觉得这个你就不用担心了，狐狸我还是了解的，到关键时候相当靠谱。可是。龙族的势力现在那么强大，连灵狐神殿他们都给攻下来了。我们这一次，小桃，你就不要担心了。
，你呢应该相信狐狸，相信千峰，还有两位仙人啊。最重要的是，你要相信你自己，相信我自己。可是我总觉得我会拖他们后腿。这个呢，你就应该向狐狸学习了。他从来都不会胡思乱想。你最重要的是把你现在想做的事情都做好了。那你现在想做什么呢？我想做的事情，我想保护红兰，保护大家。那我就把狐狸交给你了。交给我？我又不是他什么人。你不知道。小时候他在涂山，那叫一个惨，所有人都来欺负他。那个时候可是我在保护他呢，真的。那他小时候还有什么好玩的事情吗？说来听听呗。你真的想听？嗯，长夜漫漫，不妨八卦一下。他小时候好玩的事情可多了呢。啊，大家都回去吧，我们这就出发了。你们一定要把王兰救回来，注意安全。嗨，这你就放心吧。族人们可就交给你了，一切小心行事。这你也放心吧。大家都回去吧。好了，我们出发。小桃。等等。你打算关我到什么时候？哼，快了，一切都已经准备妥当。只要我们将十字妖心之力炼化出来，就可以统领整个涂山。从当年的涂山大战算起，我们龙族已经蛰伏太久，如今终于等到了机会，只差一步。难道少主不开心吗？我不会让你杀害汪兰的，让开！把刀放下，你先把汪兰放了，退下。事关龙族的兴衰，而少主只会一己之私，这一次不能再听你的。就算你得了十字妖心之力，你确定你真的能驾驭得了他吗？当年道一的下场你是知道的，你确定要冒这个险？只要能够得到十字妖心之力，又何愁驾驭不了？冒这个险，当然值得。想统领涂山，办法不止一个。还有什么办法？只要龙虎两族联姻，涂山的大权自然是龙族。你的，少主，当年你一心想娶那个狐狸精。他又是如何骗你的？难道你又忘了吗？我当然没忘，但是今时不同往日，王兰也不是九尾。总之，我想让长老知道，我会不惜一切代价的保护王。想阻止我，那就杀了我。如果族人们知道是你逼死我的，你觉得他们还能听你的？仪式都准备好了是吧？你要动手就快动手吧。你不怕？难道不为你身边的小女朋友考虑一下吗？不用考虑，我们就算是死在一起，也是死得其所。你们两个倒是情投意。不过，眼下还有另外一个选择。只要你肯嫁给我们少主，龙虎两族联姻，我可以考虑让你的小男友活下去。你们做梦
。白龙，这是你的主意吗？我只是想救你。我不需要。你意思是，汪然嫁给白龙，你就把昆云锁给汪然是吧？苗丽，你要替我做主吗？当然，但是你得留下。你们两个身上都有十字妖心之力，就算我不拿，也绝对不会放你走。是我匆促之间准备的，不知道合不合身，你先试试吧。卑鄙！你就这么不愿意嫁给我？你觉得呢？我宁可死。如果你死了，就见不到你心爱的苗礼了。事已如此。不管为了谁，你都得把这套礼服给我穿上小心，有埋伏！什么人？诸位，不必紧张，我们长老有令，邀请你们上山。什么意思？把话说清楚。那汪兰在哪儿？龙虎两族即将联姻，今晚灵湖大殿便是婚礼。龙虎？不可能！上了山，你们自会明白。千峰长老，狐狸，请吧。你们几位先祖，请留步。好。我跟你们走，清风，放心吧，走天风长老，欢迎欢迎！白龙，你终于得逞了。苗礼汪兰呢？哎，小朋友，态度不要这么差嘛。从今以后，咱们可就是一家人，可不要伤了和气。<笑>苗礼
，我来。长老，我们就眼睁睁的看着汪兰嫁给这个混蛋吗？我们见机行事。从今天开始，龙虎两族正式联姻结盟。恭喜少主，龙珠威武！恭喜少主，龙珠威武！恭喜少主，龙珠威武！恭喜少主，龙珠威武是他们请我们过来的，刘云他们还在外边。哼，白龙这个卑鄙小人，妙丽，到底怎么回事？为什么突然要联姻？而且汪兰为什么要同意啊？这个可以解开法阵，只是龙族现在人多势众，我觉得凭我们三个人力量没有办法。没问题的，肯定没问题的。我们这次就跟他们拼了。你们来的正好，你还好吧？嗯，我早就说了，我安排好了。你们快走吧，现在他们应该已经发现你们不见了。嗯、我送你们出去，但是这个东西，千万要妥善保管。我知道有一条密道，一会儿都跟紧我。哈<笑>！你们真的以为我有那么傻吗？少主，不是我不给你机会，我们本可以相安无事，你却偏偏要选择那条路。你一再背叛龙族，这么做不怕寒了我们的心吗？少主，不要逼我们，你们让开。我们全族尊你为少主，没想到你最终还是因为一个女人背叛了我们。除了苗栗和汪兰，一个也不要留。我看谁敢动手。他已经不是我们的少主了，给我上！对不起了，少主
不能让千峰一个人留在那儿，你们先走，我随后就跟上啊。没事啊,啊，乖，照顾好望兰。张老，小心。嗯。狐狸和千峰呢？他们是去蓝追兵了，对吗？嗯。小姐别去，狐狸他们肯定能跟上我们的。你们先走，我去找他们吧。要去一起去。走。小心。